സുഖമല്ലേ നമ്മൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വാഗമണിലുള്ള ദ ഹെയ്ഡേ റിസോർട്ട്സിൽ പോയ ഒരു ലോഗാണ് എല്ലാവരെയും കാണിക്കുന്നത് ഇതൊരു പെയ്ഡ് പ്രമോഷനോ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി എൻജോയ് ചെയ്ത ഞങ്ങൾ കണ്ട കാഴ്ചകളാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇതൊരു എയർ ബി എൻ ബി ആണ് നമ്മളിങ്ങനെ കുറച്ച് നാളായിട്ട് കസിൻസൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ഗെറ്റ് ടുഗെതർ പ്ലാൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പം നല്ലൊരു സ്പോട്ട് കിട്ടേണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജെമിൻ ചേട്ടനാണ് ഈ ഒരു എയർ ബി എൻ ബിയിൽ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കണ്ടുപിടിച്ചത് പെരുമ്പാവൂരിൽ നിന്ന് ആക്ച്വലി രണ്ടര മണിക്കൂറാണ് നമ്മുടെ ഈ വാഗമണിൽ നമ്മുടെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഇരിക്കുന്ന ഇടം വരെയുള്ള ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ പോണ വഴിക്ക് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് കാറിലാണ് പോയത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളായിരുന്നു ആയിത്തെ കാറിലുണ്ടായിരുന്നത് മോന് ചെറിയ മോഷൻ സിക്നെസിൻ്റെ പ്രശ്നമുള്ളതുകൊണ്ട് അവൻ കുറച്ച് വാളൊക്കെ വെച്ച് എൻ്റെ മേല് മുഴുവൻ അവൻ്റെ ഛർദ്ദിയൊക്കെ ആയി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വന്ന വഴിക്ക് അതൊക്കെ നിർത്തി അവന് എന്നെയും മൊത്തത്തിലൊന്ന് തൂത്ത് തുടച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിയത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റോളം ഞങ്ങളൊന്ന് ലേറ്റായി യെസ് നമുക്ക് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ റൂം ടൂറിലേക്ക് കിടക്കാം റൂം ടൂറിൽ ആക്ച്വലി ഇതൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ടൂറാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ എഴുതി ഇപ്പോൾ റൂം ടൂർ നായി പോയതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ മൂന്ന് ലക്ഷറി ബ്രെഡ് റൂംസ് ആണ് ഉള്ളത് അത് കൂടാണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് കിച്ചൺ ഏരിയയും പിന്നെ ഒരു ഡൈനിങ് ഹോളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ താഴത്തെ നിലയിലുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഈ ഒരു ബെഡ് റൂമും ഈ ഒരു ബെഡ്റൂം അത്യാവശ്യം വലിയ ബെഡ്റൂം ആണ് കേട്ടോ ഒരു സപ്രമഞ്ച് കട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ബാൽക്കണിയിലേക്കുള്ള സോറി ആ പുറത്തേക്കുള്ള വ്യൂ ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ബെഡ്റൂമിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് കിട്ടും ശരിക്കൊരു ഭയങ്കര പീസ്ഫുൾ കാമൻ ക്വയറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ഇടത്താണ് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ ഒട്ടും എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഇത് രണ്ട് അപ്പറേ ഇപ്പറേ ഈ അതായത് ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ രണ്ട് വശത്തും ടി എസ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ബെഡ്റൂം ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പമുള്ള നല്ലൊരു ബെഡ്റൂമാണ് ഇവിടെയും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലത്തെ സപ്രമഞ്ച കട്ടിലൊക്കെയാണ് അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇവിടെ നിന്നും നമുക്ക് പുറത്തേക്കുള്ള വ്യൂ നന്നായിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ഈ രണ്ട് ബെഡ്റൂംസ് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനും സാധിക്കും കേട്ടോ കണ്ടോ എന്തൊരു എന്തൊരു രസ ആ ഒരു ഹിൽ വ്യൂ ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ മുകളിലത്തെ നിലയിലേക്കുള്ള സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെയർ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കുറച്ചൊന്നും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട് ശരിക്കും പക്ക ഒരു ഗെറ്റ് ടുഗെതറിന് പറ്റിയ ഇടമാണ് ഒരു ഒരു സിക്സ് അഡൾട്സിന് വിത്ത് കിഡ്സ് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു ഇടമാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പം മുകളിലത്തെ നിലയിലും ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു കിച്ചൺ സ്പേസും അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ഡൈനിങ് ഏരിയയും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ടീംസൊക്കെയാണ് പോകണമെങ്കിൽ ഒരു ടീമിന് മേളിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഒരു ടീമിന് താഴെ നിൽക്കാം മറിച്ച് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് എടുക്കണമെങ്കിൽ അതും ഇവിടെ ഓക്കെയാണ് കണ്ടോ ഏതോ ഒരു കോർണറിൽ പോയിരുന്നാലും നല്ല വ്യൂ ആണ് ഈ ഒരു സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് തരുന്നത് കണ്ടോ ഇവിടെയും ഒരു വലിയൊരു ബെഡ്റൂം ഉണ്ട് ബാത്റൂം ഒക്കെ നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല നല്ല ബാത്റൂംസ് ആണ് അതുപോലെ ഈ റൂമും ഇവിടെ നിന്നും നമുക്ക് രണ്ട് ബാൽക്കണി ഉണ്ട് രണ്ട് ബാൽക്കണി ഇട്ട് നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റും ഞാൻ കാണിച്ചു കേൾക്കാം ഇവിടെ നോക്കിയാലും നമുക്ക് ആ ടി എസ് ടേറ്റ്സും എല്ലാം കാണാം പൂൾ വ്യൂ ഒക്കെ കിട്ടും മൂന്ന് ബെഡ്റൂംസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പൂൾ വ്യൂ ഉണ്ട് കേട്ടോ പൂൾ വ്യൂ പ്ലസ് ഹിൽ വ്യൂ പ്ലസ് ദ ടി എസ്റ്റേറ്റ് വ്യൂ എല്ലാം നമുക്ക് ഏത് ബെഡ്റൂമിൽ നിന്നാലും ഏത് ബെഡ്റൂം മാത്രമല്ല ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഏത് കോർണറിൽ നിന്നാലും നമുക്കത് കിട്ടും പിള്ളേർക്ക് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ അവർക്ക് വന്ന വഴി തന്നെ അവർക്ക് ക്ഷീണമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവർക്ക് ഉടനെ തന്നെ പൂളി ചാടണമെന്നായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വേഗം തന്നെ അവരെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യിച്ച് അവർ പൂളിലേക്ക് അങ്ങ് ഇറക്കി വിട്ടു അവരുടെ ഒരു സ്വസ്ഥമായ ഇടായിരുന്നല്ലോ കണ്ടോ അവർ വന്ന വഴി തന്നെ പൂളിച്ചാടി
ഞങ്ങളും കുറച്ച് ഫോട്ടോയ്ക്കൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ പൂളിൽ ചാടാൻ വേണ്ടി റെഡിയായി ഇറങ്ങി കാരണം കൂടുതൽ സന്ധ്യയായാൽ പിന്നെ വെള്ളത്തിന് ഓൾറെഡി തണുപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇനി കൂടുതൽ തണുപ്പാവണേന് മുന്നേ അങ്ങ് ഇറങ്ങാമെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വേഗം തന്നെ ചാടി ഇറങ്ങി ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഐ മീൻ ഒരു രണ്ട് മണിക്കാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയത് പക്ഷെ ആ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് തന്നെ നല്ല തണുപ്പായിരുന്നു അപ്പം പിന്നെ വൈകുന്നേരം കൂടി ആയാലുള്ള കാര്യം പറയുകയേ വേണ്ടല്ലോ ഞാനിങ്ങനെ തപ്പിത്തടഞ്ഞ് തപ്പിത്തടഞ്ഞ് ഇറങ്ങണോ വേണ്ടിയോ ഇറങ്ങണോ വേണ്ടിയോ എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചാണ് ഇറങ്ങിയത് രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി നമ്മളൊന്ന് മേലും തലയൊക്കെ ഒന്ന് മുക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓക്കെ ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് അത്ര ഒരു തണുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യില്ല പിന്നെ തണുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തോ പുറത്ത് കരയിലെത്തണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങ് രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് ഇറങ്ങി പക്ഷേ രസമായിരുന്നു ഞാൻ ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ ടീമിലുള്ള ആൾക്കാരെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ നാല് ഫാമിലിയാണ് ഞങ്ങൾ പോയത് ഒന്ന് ജബിൻ ചേട്ടൻ ആൻഡ് ഫാമിലി ചീമൂസ് ഐ മീൻ ബിൻസ് ചേച്ചി പിന്നെ അവരുടെ മകൻ ചാക്കോച്ചി പിന്നെ രേഷ്മ ആൻഡ് റൂബൻ രേഷ്മയുടെ അനിയൻ റൂബൻ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഡുവൽ റൂബന്മാർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് കുഞ്ഞു റൂബനാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസൊക്കെ എല്ലാം എടുത്തു തന്നത് എല്ലാവരും എല്ലാവരും മാറി മാറി ഫോട്ടോസ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുത്തു തന്നു കേട്ടോ എങ്കിലും എനിക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ വീഡിയോയിൽ താങ്ക് യു പറയാനുള്ളത് കുഞ്ഞു റൂബൻ്റെ അടുത്താണ് അവൻ ക്ഷമയോട് കൂടി എനിക്ക് എല്ലാം ചെയ്തു തന്നിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ചിന്നു റിബു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നാല് ഫാമിലിയാണ് പോയത് ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി എപ്പോഴും എപ്പോഴെങ്കിലും ഇങ്ങനെ സമയമൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ മാക്സിമം ഞങ്ങൾ പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു നാല് ഫാമിലിയാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ജോയിൻ്റ് ആയിട്ട് പോകാൻ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും കംഫർട്ടബിളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഒരുമിച്ച് ഇരിക്കാനായിട്ട് യെസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പൂളിൽ കളിച്ചും ചിരിച്ചും രസിച്ചും ഇരിക്കുന്നതിനിടയിൽ സമയം പോയത് അറിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ ഈവനിങ് ആയി സൂര്യാസ്തമയമായി ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള സൺസെറ്റായിരുന്നു നമുക്ക് ആ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് കേട്ടോ പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ നമ്മളതിൻ്റെ ടൈം ലാപ്സ് വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ കണ്ടത് രാത്രി ആയപ്പോഴേക്കും ഫുൾ ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ വന്ന് ഫുൾ ആംബിയൻസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ So this is the morning view from our room. Because we are going to get a lot of food and food. We are going to get a lot of food and food. We are going to get a lot of food and food. We are going to get a lot of food and food. We are going to get a lot of food and food. We are going to get a lot of food and food. ഇപ്പം കൊച്ചുവാവയാണെങ്കിൽ ഉറങ്ങുമായിരുന്നു ഇപ്പം എനിക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാമായിരുന്നു വീഡിയോ എടുക്കാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേഗം തന്നെ കച്ച കെട്ടി ഇറങ്ങി കണ്ടോ ഇവിടെ നമ്മുടെ അവിടെയുള്ള മോൺസ്ട്ര മോൺസ്ട്രൊക്കെ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവാണ് ഈ മോൺസ്ട്ര ഒക്കെ ഇവിടെ വെറുതെ അങ്ങ് നിൽക്കുവാണ് നല്ല തഴച്ച് വളർന്നാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ കണ്ടോ ഈ ചെടികളൊക്കെ എനിക്കെന്തോ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് ഈ പത്ത് മണി ചെടിയൊക്കെ പോലത്തെ പത്ത് മണി ചെടിയല്ല ഇതിന് വേറെ എന്തോ പേരുണ്ട് പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് കാണാനായിട്ട് നല്ല ബ്രൈറ്റ് കളറല്ലേ ഇതിനൊക്കെ പർപ്പിൾ കളറ് വൈറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഈ സെയിം ചെടി എനിക്ക് തന്നെ പൂക്കളുടെ തന്നെ പല വെറൈറ്റി കളേഴ്സ് ഇത് ഞാൻ പറയാം മോൺസ്ട്ര അയ്യോ ഇതൊക്കെ എന്ത് തഴച്ച് അവിടെ നിൽക്കുന്നതെന്നറിയോ നമ്മുടെ ചേമ്പൊക്കെ ഇവർ ചട്ടിയിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നല്ല ട്രെൻഡാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ കാണാമല്ലോ ഡാലിയ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ നിൽക്കുന്നു കൊങ്ങിണി എനിക്കറിയാവുന്ന പേരുകളാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് എനിക്കറിയില്ലാത്ത ഒരുപാട് ചെടികൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്കതിൻ്റെ പേര് അറിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ വെറുതെ മെൻഷൻ ചെയ്തെന്നാണ് കിടന്നില്ല അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ഗാർഡൻ ചോറൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ചു വന്നപ്പോഴേക്കും ഇതാണ്ട് എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് ചായയൊക്കെ കുടിക്കാൻ റെഡിയായി അപ്പം ഞാനും പോയി ഒരു ചായ കുടിക്കാമെന്ന് ഓർത്തു പേരും കുടിയതുകൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല ചായയ്ക്ക് നല്ല രുചി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ
ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ച് കുറച്ച് നേരം അതിക്കിടെയൊക്കെ നടന്നു അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകുന്നതിന് മുമ്പെല്ലാം പാക്കൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചുമ്മാ ഒന്ന് ആ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ പുറത്തേക്കിട നടക്കാൻ നേരം നടന്നതാണ് അങ്ങനെ നടന്നപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അവനോട് ചേർന്ന് വേറൊരു ആളുടെ വീടാണത് അതുപോലെ അതിൻ്റെ സൈഡിക്കിടെ നമ്മൾ പോയപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നമ്മൾ മൂന്നാറിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലത്തെ നല്ല അതിവിശാലമായ ഒരു ടി എസ്റ്റേറ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ ചെന്നത് അപ്പോൾ എത്തിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി രണ്ട് റീൽസൊക്കെ എടുക്കാമെന്ന് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേര് പോയി കുറച്ച് റീൽസൊക്കെ എടുത്തു അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാണ്ട് ഇത് ഈ ഇങ്ങനെ ഈ പച്ച പരവതാനി വിരിച്ച പോലെ നിൽക്കുന്ന ഈ ടി എസ്റ്റേറ്റുകളുടെ അവിടെ നോക്കിയാൽ താഴെ നമുക്കൊരു പള്ളിയൊക്കെ കാണാമായിരുന്നു കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു പോയത് അപ്പോൾ പള്ളിയിൽ നിന്ന് കുർബാനയൊക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കായിരുന്നു നമ്മുടെ അവിടം വരെ ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ആ പള്ളി അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോകാമായിരുന്നു അവിടെ അപ്പം ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ചെക്ക്ഔട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ നേരെ വന്ന വഴിക്ക് ഒരു കെ പി എൻ ഫാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബോർഡ് കണ്ടു എന്നാൽ പിന്നെ ഒന്ന് അവിടെ പോയി നോക്കാമെന്ന് കരുതി ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് ഇതൊരു വലിയൊരു പാറമടയാണ് ഇതൊരു കോറിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ പ്രോസസ്സുകൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവരതൊരു ഫാമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തേക്കുവാണ് ഇവിടെ അത്യാവശ്യം കാണാനുള്ള സംഭവങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ സ്ഥിരമാഗമണിൽ വന്ന് കാണുന്ന കാഴ്ചകളെക്കാൾ ഉപരി നല്ലൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഇത് അവരവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ കുറേ പെറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതുപോലെ വാത്ത അങ്ങനത്തെ പലതരം ബ്രീഡുകളുള്ള കോഴികൾ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കുറേ മീനുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇങ്ങനെ രസകരമായിട്ടൊരു റെസ്റ്റോറൻ്റൊക്കെ അവരവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല ചെടികൾ ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വൺ അവർ നമുക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇത് ആ ഹൈറ്റ് കണ്ടോ ആ ഹൈറ്റിൻ്റെ അത്രയും താഴേക്ക് നമ്മുടെ ഈ പാറമടയുടെ വെള്ള അവിടെയുള്ള ആ ഇതേ കണ്ടോ ഈ ഒരു വെള്ളത്തിന് അടിയിലേക്ക് ഉണ്ടെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ആക്ച്വലി അത് നമുക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കയറിയപ്പോഴാണ് അത് മനസ്സിലായത് നമ്മൾ അവിടെ പോയി ബോട്ടിങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്തു ബോട്ടിങ് അല്ല കൊട്ടവഞ്ചിയിലൊക്കെ കയറി പോയിരുന്നു ആക്ച്വലി ഇത്രയും ഹൈറ്റ് എൻ്റെ താഴേക്കുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ മുതിരില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പറയാ ഹായ് ഗൈസ് ഞങ്ങളിപ്പോ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഫാമിലാണ് പറയൂ നമുക്കും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലേ വീടിന്റെ അടുത്തൊക്കെ നല്ല പാറമടകൾ സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മാറ്റി ആ ഇതുവരെ എന്നെ കണ്ടില്ലാലോ കണ്ടോ എന്നെ കണ്ടോളൂ ഇതാണ് ഞാൻ ഞാൻ നമ്മുടെ സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഡ്രോൺ ഷോട്ടൊക്കെ ജബിൻ ചേട്ടനെ കൊണ്ട് എടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഞാൻ കണ്ട ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്പെഷ്യാലിറ്റി നമ്മൾ കൊട്ടവഞ്ചിയിൽ കയറാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ആ പാറക്കുളം നിറയെ കോഴിക്കാർപ്പ് മീനുകളാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെ കാണുമ്പോഴേക്കും ഇവർ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരും നമ്മൾ കൊട്ടവഞ്ചിയിലൊക്കെ കയറി നമ്മളിവർക്ക് തീറ്റയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഇവൻ തീറ്റ കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് കൈയൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും ഇവർ നമ്മുടെ വഞ്ചിയുടെ ചുറ്റും ഇവരിങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒപ്പം ഇവരിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും കാരണം ഇപ്പം റൂബനും പിള്ളേരും കൂടി അവർക്ക് തീറ്റ കൊടുത്തതുകൊണ്ട് അവർ നമ്മുടെ കരയുടെ സൈഡിലേക്ക് അവർ വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ തുടർ കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ ഈ കൊട്ടവഞ്ചിയിൽ കയറി പോകുമ്പോഴും നമ്മൾ ഇവരിങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതൊരു അടിപൊളി കാഴ്ചയായിരുന്നു കേട്ടോ അതൊരു രസമുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അത് കേട്ടോ കാരണം കണ്ടമാന മീനുകളുണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി മീനുകളുണ്ട് ഈ 
യെസ് അങ്ങനെ ഞങ്ങളും കൊട്ടവഞ്ചിയിൽ കയറി കൊച്ചോവയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വാശിയായിരുന്നു അങ്ങനെ അവനെയും കൂടി ഞങ്ങൾ കയറ്റി ഇതാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ ഈ പാറമടയുടെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന കൊട്ടവഞ്ചി നിൽക്കുന്ന ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ കീഴോട്ട് നമ്മളാ കണ്ട ഹൈറ്റില്ലേ അത്രയും ഹൈറ്റ് താഴെ ഉണ്ടെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കയറി ചെന്നപ്പോഴാണ് ഈ ചേട്ടന്മാർ നമ്മുടെ അടുത്ത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മളിതിനകത്ത് കയറാൻ കൂതിരില്ലായിരുന്നു നമ്മളല്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഞാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയുള്ള ആളാണ് ഇത്രയും ആഴത്തിലുള്ള വെള്ളം കണ്ടോ ഇപ്പം നമ്മുടെ ചുറ്റും ഈ മീനുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ തീറ്റ അവർ കൊട്ടവഞ്ചിയിൽ തീറ്റ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എറിഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്താൽ ഈ മീനുകൾ നമ്മുടെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ വരും നമ്മൾ തീറ്റ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവർ വരും തീറ്റ കൊടുത്താൽ ഇവരിങ്ങനെ ചാടി ചാടി നടക്കണതൊക്കെ നമുക്ക് വെള്ളത്തിക്കടെ ചാടി നടക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മുടെ കൈയൊക്കെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട ഇതുങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ കയറി കടിക്കൂട്ടെ എന്നെ എനിക്ക് കുഞ്ഞൊരു കടി കിട്ടിയായിരുന്നു വേദനയൊന്നും എടുക്കില്ല പക്ഷേ സ്റ്റിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ഇത് തോന്നും യൂട്യൂബിൽ വരുമ്പോ കാണാട്ടോ രൂപ സൂര്യൻ കാരണം കണ്ണിലൊക്കെ അടിക്കുന്ന നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല റൂപനും യേഷ്ണയും ഇതാ ഫോട്ടോഷൂട്ട് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഗൈസ് 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 കൊച്ചേ കണ്ടോ മീനിനെ കണ്ടോ ആ കാട് പോലെ എടുത്ത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മളെങ്ങനെ കുറച്ച് റൗണ്ട് ഈ കുളത്തിക്കിടെ ചുറ്റിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളെ കര എത്താറാകുമ്പോൾ ഈ ചേട്ടൻ ഈ കൊട്ടവഞ്ചി ഇങ്ങനെ കറക്കും അപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമുക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല രസമാണ് അത് ആക്ച്വലി പക്ഷെ കുറച്ച് നമുക്കിങ്ങനെ തലവേദന എടുക്കും ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ സ്പീഡിൽ കറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ പക്ഷെ ഒരു രസമുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ അതിങ്ങനെ ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ അവർ കറക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് സ്പീഡ് ആണ് അങ്ങനെ കൊട്ടവഞ്ചിയിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വന്ന് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാമെന്ന് കരുതി അപ്പം ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ലൈം സോഡ ആവാം കടോ ഷേക്ക് മാംഗോ ഷേക്ക് പൈനാപ്പിൾ ഷേക്ക് മുതലായ സാധനങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ചേട്ടൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അവിടുത്തെ കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചത് ഭയങ്കര സ്പെഷ്യലാണ് നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു എങ്കിൽ ശരി രണ്ട് മൂന്ന് കരിമീൻ പോരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ആക്ച്വലി അത് വറുത്ത് ട്രൈ ആയിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചതിന് കുടിക്കു ചേ 
ചേട്ടെ അവക്കാട് ജ്യൂസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയും അടിപൊളി അവക്കാട ജ്യൂസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയും ചീമോസ് ബ്ലോഗർ ബ്ലോഗർ ബിസി ഒരുപാട് തവണ പോയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് വാഗമണ്ണെങ്കിലും ഓരോ തവണ ചെല്ലുമ്പോഴും നമുക്ക് ഓരോ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഈ സ്ഥലം നമുക്ക് നൽകുന്നത് അത് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ളവരുടെ കൂടെ ആവുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു യാത്രയിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഈ സ്ഥലത്ത് വരണം ഇവിടെ വന്ന് ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കണം So bye bye